Notícias vindas da Itália nos dão pistas sobre a nova Ferrari. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vídeo sendo gravado após a semifinal do Mundial de Clubes. O Flamengo me deu um belo presente de aniversário. Hoje eu e Gasly estamos fazendo aniversário separados por apenas alguns milhões de euros. Mas brincadeiras à parte, eu gostaria de falar sobre Ferrari no vídeo de hoje, matéria do Fórmula 1, que você confere aí na descrição. Como sempre, o link está disponível para vocês. Lembrando que nós temos o nosso guia da Fórmula 1 2023, está aí na descrição também, no primeiro comentário fixado. O pessoal já está adquirindo, muito obrigado. Você vai ter muita coisa interessante lá, então dá uma olhada, são mais de 140 páginas, não perca essa oportunidade. No dia 11 de fevereiro de 2023, às 11 horas e 25 minutos, lá na Itália, a Ferrari revelará seu novo carro, o 675, em Maranello. A Ferrari espera que este carro quebre a seca de campeonatos na F1 e o primeiro chassi do 675 já foi entregue para ser usado no Shakedown em Fiorano e nos testes no Bahrein, programados para ocorrer de 23 a 25 de fevereiro. Isso também significa que os pilotos já concluíram ajustes padrões de seus assentos para o novo ano de corrida. A Ferrari tem se concentrado neste projeto há algum tempo, meio que abandonando o desenvolvimento do carro de 2022 antes das férias de verão, devido a problemas surgidos com o limite de orçamento. Infelizmente, isso significa que a Ferrari pode ter um déficit de desempenho em 2023, mas só o tempo dirá se eles serão capazes de recuperar esse tempo perdido. Rivais diretos da Ferrari, como Red Bull e Mercedes, mantêm uma vantagem importante, mas devemos notar que a Red Bull reduziu seu ritmo de desenvolvimento depois de Singapura no ano passado, enquanto a Mercedes ainda pôde diminuir a diferença, como foi mostrado quando venceu em Interlagos com o Russell. No entanto, é provável que apenas três equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari, lutem pelo campeonato mundial, considerando seus desempenhos do ano passado e toda a probabilidade que já conhecemos da Fórmula 1. O chassi do novo carro da Ferrari, o 675, é cerca de 2 ou 3 kg mais leve que o F175 do ano passado, o que equivale a uma redução de um décimo por volta. Este é um desenvolvimento interessante, considerando que os testes de impacto frontal, lateral e vertical foram mais severos para a temporada de 2023. A franqueza do Frederic Fassor, chefe da Ferrari, é que o importante é se o carro é rápido e se ele vencer, será bonito aos seus olhos. Portanto, a Ferrari está focada em criar um carro rápido e vencedor, não apenas bonito, e com a chegada do primeiro chassi do 675, estão dando passos significativos para alcançar esse objetivo e voltar a ser uma força dominante ou pelo menos vencedora na categoria, coisa que não acontece desde 2007 com o campeonato de pilotos e 2008 com o campeonato de construtores. Como citamos em outras oportunidades aqui no canal, em 2009 a Brown GP vence ambos campeonatos e seria a base da Mercedes. De 2010 para cá, somente Red Bull e Mercedes venceram campeonatos de pilotos e construtores, gerando uma hegemonia que preocupa a Ferrari, até porque a maior equipe de todas está vendo que em pouquíssimo tempo os seus recordes, os seus números, a sua grande história está sendo alcançada pelos outros que são tão novinhos. Red Bull estreou em 2005 e a Mercedes, por mais que tenha tido uma passagem lá no início da Fórmula 1, voltou somente em 2010. Portanto, é o momento da Ferrari voltar ao topo, pelo menos essa é a expectativa. A equipe tem sim grandes expectativas para 2023 e sabe que o sucesso na temporada dependerá de uma combinação de fatores críticos. Primeiro e mais importante, é fundamental que a equipe tenha interpretado corretamente as limitações aerodinâmicas dos carros em relação aos assoalhos de corrida. Isso inclui compreender como o carro se comporta em diferentes tipos de pistas e como o design da parte inferior do carro afeta o desempenho. Se você voltar um pouquinho no tempo, vai lembrar que de Spa, Bélgica mais especificamente, em diante, 
a Ferrari sofreu com oscilações de desempenho por conta da tal diretiva, que mudou a altura do carro, influenciando diretamente em como as equipes lidavam com o assoalho e o efeito solo. A Ferrari foi a mais impactada negativamente das três principais equipes, sendo que a Red Bull deu um salto considerável de desempenho e a Mercedes também conseguiu chegar na Ferrari. Além disso, a equipe de Maranello precisará usar configurações mais otimizadas em comparação com as da temporada passada. Isso inclui tanto a configuração aerodinâmica quanto mecânica. Os carros da Ferrari na temporada passada eram completamente novos e os engenheiros encontraram dificuldades para lidar com problemas, como a subviragem e configurações rigorosas para lidar com purposing, por exemplo. Estes problemas levaram a quebras e perda de desempenho desagradáveis nas curvas de baixa velocidade. Mas agora, com dados valiosos coletados das corridas de 2022, a equipe terá uma vantagem sobre as fraquezas do carro se comparado ao ano passado, e poderá trabalhar para superá-las. Isso permitirá que alcancem um avanço significativo no desempenho e, eventualmente, ajude a alcançar o sucesso esperado na temporada 2023. Essa é basicamente a vida da Ferrari para a nova temporada. Uma temporada em que erros terão que ser corrigidos, uma nova chefia chegou e o carro que já nasceu muito bem em 2022 precisa ser aprimorado para 23. Em Maranello é conhecido, é sabido que não precisam de uma revolução no que diz respeito ao carro, apenas alguns ajustes, mas a organização interna necessita sim de alguns polimentos. Sabendo que o carro será 2 ou 3 kg mais leve logo de cara, já é bom sinal. O peso tem sido um fator primordial, inclusive temos visto as equipes apresentando os seus layouts para 2023 com muito preto, e não é um preto pintado, é um preto ausência de cor mesmo, não pintaram aquela parte para poder ter menos peso no carro, o que gera mais performance, como você viu anteriormente, 2, 3 kg significam cerca de um décimo de segundo. Dito isso, temos que aguardar para ver, a Ferrari é sempre a maior vítima de excessos ou então de fake news, vamos assim dizer, na pré-temporada, justamente por ser a equipe que mais gera expectativa por ter uma torcida apaixonada no mundo inteiro e por ser a maior de todas. Vamos ver se essas informações se pagarão ou não, e claro, te convido a deixar a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!